uume legelege na visababisho vyake. Sikiliza. Dokta na kushukuru sana kwa mafundisho yako hapo Radio Free Africa. Na unakienesha vizuri na mpongeza dada Rebecca kwa 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 dana hodha wa kipindi hicho. Na itua Joseph nipo Dar es Salaam. Umri miaka 29. Ume wangu unashindwa kusimama kwa uimara. Yaani yaani unaweza kusimama kuonyesha utayari wa kupiga show. Lakini ndani ya muda mfupi unalegea. Na mwanamke akijitahidi inaweza kusimama tena lakini inaanguka tena. Sasa naogopa kufanya mapenzi kwani hata mwanamke akitaka kutumia mdomo wake kuniinua uume unakuwa legevu na show inakuwa mwisho wake dokta unanisaidiaje nimeunganisha swali hilo na swali lingine nasema dokta naomba msaada ume wangu uwe unasimama imara nimeambiwa nifanye mazoezi nimefanya sana mazoezi hali haijabadilika hata ikisimama inanyoya ghafla unaunganisha maswali mawili kutoka kwa wasikilizaji wawili tofauti naomba unisikilize ah uh, nimezungumza kwa lambo la 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 lakini anashindwa. Kuna mambo yafuatayo ambayo napenda niyazungumze. La kwanza <coughs> inawezekana huyu mtu hahitaji dawa lakini hajui. Kwa hiyo atataanza kutafuta dawa na nini na nini. Sasa hivi iwapo hujafanya masturbation kwa muda mrefu. Sawa? Iwapo ulikuwa hujapata tatizo ambalo lisababisha ulazimishe haja kubwa iwapo huna kisukari iwapo huna matatizo ya moyo au pressure iwapo hujaendesha baiskeli iwapo kwa muda mrefu sawa iwapo kuendesha baiskeli kwa kuendesha baiskeli kwa muda mrefu sawa iwapo kazi yako haihusishi kukaa inahusisha kukaa kwa muda mrefu madereva fundi charahani hata ofisini kukaa kwa muda mrefu ni mbaya unajua nini sisi wanaume Uh, kipindi cha joto korodani zinateremka chini kipindi cha baridi au uh, unapoga maji baridi korodani zinakuja juu kwa nini Mungu alivyotuumba ni kwamba korodani kipindi cha joto zinapaswa zishuke chini ili zipate hewa sawa ile hewa inasaidia kile kiwanda korodani ndio kiwanda cha vichocheo ambavyo vinasababisha nguvu za kiume hormone inaitwa testosterone sawa sasa kipindi cha 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 cha, cha, cha joto korodani zinashuka chini ili hewa kile kiwanda kipatapate hewa sawa <laughs> kama kwenye gari vile vile upepo upepo unasaidia kupoza injini sawa hasa kipindi cha baridi korodani zinakuja juu sawa baridi inaweza ikasababisha kiwanda kile kisifanye kazi vizuri sasa wewe ukiona kazi ambayo inahusisha kukaa kwa muda mrefu bagari madereva ma, ma, safari ndefu ofisini unakaa kwa muda mrefu na nina, na nini alafu ufanye mazoezi mzunguko wa damu katika maeneo ya ume unapungua na unakuta na hali kama hiyo. Hilo iko hiyo hiyo hali kama. Kwa hiyo hapo unahitaji tiba. Nayo dawa maalum ambayo kwa zimetokana na mimea inaweza kukusaidia katika eneo hilo. Sawa? Na mbona sikiliza baada usijamaliza sawa? Sizungumzie biashara kama anazungumzia tu dawa. Hata ni kwa kwa hiyo kwamba jinsi gani unaweza kufuata dawa au kuhitaji dawa. Na mbona sikiliza? Sasa inaweza hapo hapo unahitaji dawa na dawa unaiuza shilingi 30 tu. Kwa hiyo mbona unaweza 30 huna basi itaitaje? itakushinda. Sasa na ule hapo mpa nyingine sasa kuna wengine wanapata matatizo hayo kutokana na hofu. Nimezungumzia wiki iliyopita lakini nafahamu Radio Free Africa napata wasikilizaji wapya wengi sana. Sawa? Hivi unapokuwa na hofu kwamba nitashindwa. Ulishashindwa mara moja kwa hiyo unapoenda kufanya mapenzi tena tukio la nitashindwa. Kwa hiyo una unakuwa una, akili yako tayari inakuwa imefunga uwezo wa we, uume kusimama tena. Kwa sababu unakuwa na wasiwasi ah nitashindwa nikishindwa atanicheka atanidhalau. Ukishakuwa na mawazo kama hayo tayari kule hata mwanamke afanye nini? Kwa sababu umeshafungia huku sasa na bomba limefungwa sawa idara ya maji wanafanya matengenezo sawa wamefunga kule maji hata ungefungua bomba lako vipi huku maji hayatoki idara ya maji wamefunga kwenye sosi kwenye kia, vyanzo vya maji wamefungwa wanafanya matengenezo <laughs> Tanesco amezima umeme wanafanya matengenezo kuna taifa moja imeharibika hata ungebonyeza switch yako vipi umeme upaa wapi sasa ukif... akili kifungwa haiwezi vichochao viweze vikaenda kule. Kwa hiyo lazima ujengee hali ile ya confidence. Sasa ili uweze kuifungua akili yako haya ni muhimu sana. 
Ndiza na mwanzikiliza. La kwanza, sawa? La kwanza ni kuipiga vita hiyo hofu. Na njia nzuri ya kupiga hiyo vita ya hofu ni haya yafuatayo. Moja, pumua kwa kutumia mdomo. Pili, jiongeleshe. Tatu, endelea kuchezea chezea mwanamke bila kujali ume umesimama au haujasimama. Unapokuwa hapo unairilize, yani unaiachia akili yako ifanye kazi kama inavyotakiwa. Kwa hiyo kuna hayo mambo lazima uliyafanyie kazi ili akili iweze kutoa amri uume usimamishwe. Kimena hapo utende, utakula dawa mpaka dawa haitakusaidia. Kwa sababu gani tatizo liko kwenye sehemu nyingine tofauti. 